Bwana Yesu asifiwe tena kwa mara nyingine. Bwana zetu zimeimba vizuri wangapi wamebarikiwa na huduma ya uimbaji. Oh haleluya. Jana Bwana alitukue sana. Na mchana huduma za uimbaji zitaendelea kama kawaida. Kipindi hiki sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe kiongozi wetu Jugaji Beatus Samuel Lozi ambaye ni mwenyekiti wa jimbo letu wakati huu ni wake kuweza kunena na mkutano huko ujumla kwa hiyo kaa mkao kwa kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa kiongozi wetu wa kazi Jugaji karibu sana karibu sana Mwalimu wa Gete Jathabato Gawiza Waweja Lulu Bwana wabariki sana Bwana wabariki Kuna mkutano mmoja ulifanyika hivi hivi mahali fulani Waimbaji walipomaliza kuimba na muubiri nilikuwa mwenyewe nikaubiri ubiri fupi la masaa matatu. Ah ah nawasimulia iliyotokea sio leo. Sasa baada ya ubiri hilo fupi muubiri akashukiza amebakia yeye tu na mzee mmoja amekaa hapo mbele. Muubiri akashawishika kum kumpongeza eti aliyesalia anasubira watakatifu Yule mzee akakataa akasema mchungaji tuheshimiane Sina subira yote watakatifu hii chemashi wazamu Nilikuwa nangojea umalize ubiri wako hilo fupi nifunge milango Naamini alitatokea hapa Bwana Yesu asifiwe sana Wangapi wanamtukuza Mungu kwa ajili ya mikutano ya leo Bwana awabariki sana. Nimenyenyekezwa mno kwa uwepo wenu wageni waliotambulishwa viongozi wa taasisi zetu za dini, wachungaji. Nimenyenyekezwa mno kwa uwepo wenu Bwana awabariki sana. Huduma za kwaya ndizo zimetumaliza kabisa. Kama umemwangalia vizuri mchungaji Alex amekaa viti vya huko vikutosha akaenda kukaa kule mbele. Maana amebarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana kwaya. Ninaomba kwa mara nyingine tena au nitambue uwepo wa daktari Kahibi. Daktari Kahibi ni mjumbe wa kamati kuu ya utendaji wa conference. Yupo katika mkutano huu. Mzee umeketi wapi upunge mkono? Yuko sawa wapi? Uko wapi mzee Kahibi? Yuko wapi jamani simuone? Alimenizuia ili ah asante sana mheshimiwa Mungu akubariki sana. Yeye pamoja na Alex nimemwona yuko huku kiongozi wetu wa shule sekondari ya Bupandagila tunatenda nao kazi na wanatushauri kwa karibu sana. Bwana wabariki sana kwa uwepo wenu. Tumetiwa moyo sana. Asante sana mzee Alex pamoja na Masoro wachungaji ambao nilitumwa kama nilitumwa pamoja nao kama timu na ofisi tuwahudumie katika kambi hili tumetiwa moyo sana. Kwa niaba yao niseme asanteni sana kwa huduma zenu. Yawezekana tusipate muda mzuri mwafaka wa kuwashukuruni tunasema asante. Tumekula vizuri, tumelala vizuri, tumeheshimiwa vema, Bwana awabariki sana. Wajumbe wa kamati mmefanya sehemu zenu vizuri. Mmetupangia watu wa kutupeleka hoteli na kuturudisha kwa wakati. Na wahudhuriaji wa mikutano hii asanteni sana kwa kuja. Wale waliokazana kuja nyuma zima wameelewa kile Bwana anachotamani wafanye. Lakini hata kama umekuja leo Bwana ana neno nawe. Haleluya. Keti tu usikilize kwa dakika hizi chache zenye mbaraka tele. Tumehakikishiwa kabisa kwamba kula ni hapa hapa sio tangazo. Nimeona nyuma zima. Haleluya. 
Kwa hivyo usiofu tena usiwe na haraka wala usi watu wa kambi hizi tunajua tunakwenda taratibu kwenye buffet zitakazotangazwa sina mamlaka ya kuzitangaza hapa lakini zitatangazwa Kwa mara nyingine tena ni kushukuru sana mchungaji na daktari Daudi Ndekeja naomba upunge umeketi na mama nikusumbue tena bwana Yesu asifiwe Hawa ni marafiki zangu tumesoma pamoja chuo kikuu kwa hivyo ninao sio school sio chuo meti ya a classmate darasa kwa darasa bwana Yesu asifiwe kwa hivyo asante sana kwa kuja um vyo vyetu vimefungwa kule Uganda kwa sababu ya shida ya corona lakini vita kama funguliwa tunajua utakwepo kule lakini kwa sababu upo karibu maeneo ya kujidai ubarikiwe na Bwana Ndugu na dada asante sana kwa kuja naomba nisome fungu moja tu mchana wa leo na baada ya fafanuzi yake fupi twende kwa lunch mimi ni mmoja wa wapenzi wa lunch bwana Yesu asifiwe wala usiniombe kimoyo moyo kwamba mchungaji maliza upesi na maliza tu maana kwanza ni mteja haleluya na mahusiano mazuri sana na sahani haleluya maana urefu na ufupi ni karama ambazo mtu anapewa na nani na Mungu lakini unene na wembamba ni mahusiano yako na sahani kwa hivyo usiofu sitakuchukulia muda mrefu nikikaza kile ninachotamani kukaza mchana wa leo ambacho Bwana ananisuta nikwambie nitakuwa nimemaliza shika Biblia yako usome pamoja nami kwa taarifa yako natumia saa iliyopo mezani usiangalie saa yako mkononi nitatumia dakika chache tu lakini ile time ambayo kengele wewe inagongwa kwa ajili ya kwenda kwa menu mimi nitakuwa nimemaliza Haya. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 na aya ya saba ndipo mahali ambapo msomaji wetu wa fungu kuu mchungaji Masolo amesoma na mimi nikitoa fafanuzi fupi mchana wa leo ya tosha. Kabla sijasoma naomba nikutangazie nimeuona mkono wa Bwana kwenye mkutano huu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe hujauona mwenzio nimesha uona na nimesha barikiwa nao. Na kama hujaona basi amini kwamba dakika chache zijazo hapa ndipo Bwana alipopachagua Bwana Yesu asifiwe sana. Amepachagua na sisi tumekuja na ameleta wajumbe wenye ujumbe na malaika wa kutuhudumia kazi yake inaisha baada ya kufunga sabato ya jioni ya leo. Kwa hivyo malaika wako akikuelekeza kwenye kusikiza kazana kusikiza maana leo ndio siku ya wokovu iliyokuwa imepangiliwa. Kwa Ibrania 11 mstari wa 7 anasema Kwa imani Kwa imani nani? Nuhu akisha kuonwa na nani? Na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado. Kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na kwa hivyo akahukumu makosa ulimwengu akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani hilo ndilo neno la bwana hilo ndilo neno la bwana tuombe baba yetu mwema kweli umenena nasi juma zima lakini ukutuacha ukachagua tena kunena nasi hii sasa Umenena nasi kupitia kwa jumbe tulizozipokea kwa nyimbo kadhaa zilizoimbwa mahali hapa. Si bure ulikuwa ukinena na kushughulika na mioyo yetu. Na sasa neno lako ni mbele yetu. Roho wako mtakatifu, mwalimu amini na kiongozi akatuongoze sasa kusikia, kutafakari na kuchukua hatua katika maisha yetu ya kiroho. Ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina lake Yesu amina Sasa kanuni ya mikutano hii nikiuliza swali unajibu na leo nitatoa adhabu kwa watu ambao hawajibu yani nikiuliza kitu umalizi nitakusimamisha utasimama mimi nitakaa nitamaliza maumbili kwa kukaa maana haiwezekani nikao nimesimama ninaongea wewe ujibu alafu umekaa bora usimame mimi nikete alafu usinijibu imeleka imeleka tangazo la pili 
mtu anayesinzia usimsumbue mwache tu asinzie ila tukimkamata ataeleza kaingia anaweza kusinzia mpaka hapo tulipofika Biblia inaanza kwa kusema kwa imani Nuhu akiisha kuonywa neno imani ndio msingi na mzizi wa uhubiri usika Bwana Yesu asifiwe sana kwa njia ya imani haleluya hapo tutaenda vizuri kumbe mmeelewa dawa kumbe dawa ni nyingi kusimama haya kwa hivyo kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu hapa kwa imani Nuhu akapokea maonyo halafu akasikiza sauti ya Mungu kwa hiyo akahesabiwa haki haleluya ndio neno imani sio kuona maana ukiona imekoma kuwa imani maana imani ni imani na kuona ni kuona imani tabarikia kuwa imani na kuona kutabarikia kuwa kuona haviingiliani ikiwa utangojea mpaka uone hakuna imani hapo maana hata hivyo umeshaona lakini ukiamini na ukisikia sauti ya Mungu na kwenda kwa uhakika tayari umeshahesabiwa haki kwa na Yesu asifiwe ninatiwa moyo kwa watu walio kuisha kupokea zawadi ya maombi ambayo tayari yameshalepo katika nyumba hii wamepokea tayari ndio hawajaona lakini wamepokea haleluya maana tendo la kuamini ya kwamba ni bwana tuliyekwenda kwake ni bwana aliyetuita ni bwana aliyezungumza ni bwana aliyeahidi akiahidi anatenda sina mashaka sina mashaka sina mashaka labda uwe na mashaka lakini wale wenye mapacha mzee Alex mwakani Mungu akikujalia kuja kubariki watoto utabariki watoto wao. Naam, wamepungua amina. Ah, amina zimepungua. Maana binti mmoja ameshindwa kusema amina maana anasema mchungaji. Wewe unasema mapacha mwenzio sijapata hata mchumba. Na utampata kwa Yesu asifiwe. Unashika gani? Kwa analeta vitu kwa hatua akikuhakikishia mapacha na kuhakikishia mtumba na mume bora sio bora mtumba. Haleluya. Tulia tu. Hapa Ibrahim hapa Nuhu anasema alitulia, alichukua jambo kwa imani maana hata mimi ninalipata wasiwasi. Kitu cha kwanza ni tendo la imani la Nuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha pili ni kutambua nyakati ambazo Nuhu alikuwa anaishi. Biblia inatufa, inatoa mafanuzi ya kwamba Nuhu aliishi kizazi cha tisa toka Adamu. Mm -hmm. Kizazi cha gapi? Cha tisa. Kwanza kileza cha Adamu, umeelewa? Kikaja cha Seti, umeelewa? Kikaja cha Enosh. Kikaja cha Kenan. Kikaja cha Melahe, me, Mehale, Melahe, Mehalaleli. Eh, majina mengine ya Kiebrania. Huyo huyo. Kikaja kizazi cha Yaredi, kikaja kizazi cha Enoko yule ambaye alitembea na Mungu. Kikaja kizazi cha Methusela, Lamech baba yake na Nuhu, kikaja kizazi cha Nuhu. Na Nuhu anasimuliwa hapa alipopata miaka 500, ndipo akamzaa Shem, Ham na Yafet. Wakati amepata uzao huo, ndipo Mungu anamwambia, "Sasa kizazi hiki cha tisa dunia bado imependeza wa, wataalamu wanasema it was real vitu vitu land yani bado imetulia kana kwamba ina harufu ya bustani ya edeni maana milima haikuepo kuna vimuinuko vilivyoja maua na miti ya matunda iliyoja matunda yenye afya haleluya wakati wa kipindi hicho ndicho kizazi ambacho kikafanya dhambi zifuatazo naomba nizitaje upo tayari kuzisiliza yani nazitaja si kwamba na wachukia sana utaanza kulinganisha dhambi zilizotokea nyakati Mungu analeta maonyo na maisha tunayoishi leo tuko pamoja dhambi ya kwanza iliyoelimishwa nyakati zile Mungu analeta agizo na tangazo kwa Mungu moja kujali vitu kuliko mtoaji wa vitu husika umeishi umeishi 
Yaani watu wa nyakati za Mungu walijali madini, walijali dhahabu, walijali alimasi, walijali madini ma, 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 mengi ambayo unajikwa tu hapo kama kokoto. Yaani kwa mengi walijali vitu kwa bustani zilizopendeza na wakaanza kuchukua vile vito wakaanza kutengeneza sanamu wakaweka kwenye bustani hizo nzuri ambazo Bwana anawapatia wakaacha kumwangalia Bwana mtoaji wa vitu wakaanza kuviangalia vitu kama vitu vinavyowasaidia ndugu na dada ikiwa kizazi chetu kimefika mahali pa kuyali fedha kazi biashara na kumsahau bwana tumeingia kwenye shida ile ile wakati wa Mungu Mungu atamuelezea sasa ni kuchaka kauli sana dhambi na mbili dhambi na mbili kujali utaalamu ustadi kipawa kuliko mtoaji wa vitu hivyo Leo watu wakishapewa karama fulani, akishapewa kitu fulani, ananyanyua mabega juu, anaacha unyenyekevu kwamba hivyo vyote vinatoka kwa Bwana. Mm, namba 3. Sukeleshi. Mitawa. Nyakati hizi nipo ambapo watu walianza kuleta maudhifu Mungu alimuumba Adam akampatia mke wake Eva au Hawa ili kutunza usafi, kutunza utaratibu na heshima ya ndoa. Lakini nyakati hizi nipo wanadamu walipoanza kutoka kwenye wazo la kuwa na mke mmoja na kuwa na mwake wengi, mitala. Ah. Haya. Ndicho kipindi ambacho wanadamu waliacha ku, waliacha kuzamini akili, maarifa, ufahamu na ukweli wa Mungu wakajazwa hamu ya kuwa na ubunifu wao wenyewe. Ivyo mgunduo kwamba hata leo tunaishi hivyo. Umegundua? Umegundua? Ndio maana roho ya nabii ilipokuwa ikikaza hivi inaleta ukweli wa leo maana fundisho la zamani halifai isipokuwa kama tukiona tunaingia kwenye makosa yale yale afadhali tufanye jambo la kuingia kwenye baraka zile zile ambazo Bwana alizitoa siku za nyuma lakini kuingia kwenye makosa tunaingia kwenye laana ile ile ha ibada za sanamu uangamizaji wa wanyama na matumizi mabaya ya sio kivi miongozo ya Mungu ilikuwa ni aina ya dhambi za nyakati huo dhuluma visingizio visivyokuwa na ushahidi na nyakati hizo uongo ulikubalika kirahisi kuliko namna kweli inavyoweza kufunuliwa mm. haya kutegemea maarifa ya mwanadamu kuliko namna ambavyo ilipaswa katika kutegemea maarifa na akili za Mungu. Mwanadamu yuko hapa chini. Akili za Mungu ziko juu. Mwanadamu anapotegemea akili yake mwenyewe anakuwa chini. Mm-hmm. Wakati mambo hayo yamepamba moto. Ndipo mbingu zikakaa. Zikasema roho wangu hawezi kushindana na mwanadamu kamwe nitawaangamiza. Ah. Kumbe bwana ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma Biblia mwanzo mpaka ufunuo. Dokta na mchungaji Daudi Ndekeja utaliunga mkono. Hakuna siku Mungu akatoa adhabu bila kutoa maoni ya kwanza. Mimi hajafanya hivyo. Nyakati za Sodoma akatoa maoni. Anamwambia Lut, "Yokoe, maana asubuhi tutaangamiza. Tena watangazie wote wanaotaka kutoka. Watoke." Ni nawi nako akamtuma jamaa mmoja ambaye siku ile mlinjilisi wa Sampogani ila hakumtuma rafiki yangu mwenyezi wa kimataifa akumtuma yeye <laughs> mzee kirundu yuko wapi hakukutuma wewe 
Alituma jamani mmoja aliyoitwa Yona. Yona anaambiwa na Mungu, nenda kaonye hao watu wakisikia tawasamee maana ndio kusudio la Mungu. Haleluya. Yeye akaenda akamwambia mimi Mungu nakujua wewe kama yangu wewe wakiungama tu na wachesa bila unaonekana mwongo. Alipo sasa swala lako. Swala langu mimi ni kuambia watu ya kwamba dhambi hii Bwana halitaki lakini ikiwa mtaiacha na kuungama mimi nitawasamehe ndio kazi ya Mungu siku zote tangu itangia zamani hata leo kabla hajaangamiza watu wa wakati wa nuhu Mungu akamwita nuhu ambaye hakuhusika hata chembe kwa ibada za miungu kwa kumwacha Mungu na kanuni zake alisimama kama jiwe alisimama kama mwamba kwenye kanuni za Mungu Bwana Yesu asifiwe punga mkono kama mmelipata baraka hapo jamii inaweza ikapasua njia yake lakini nakutangazia mcha Mungu bakia umesimama kama jiwe haleluya katika habari ya kumheshimu Mungu usiyume yume kama bendera mfuata upepo mambo ya Mungu hayataki hayo. Mungu alionekana peke yake katika zama hizo kusimamia kweli. Na Mungu akamwita, "Mwanangu njo, maana imani yako nimeonea thamani." Sasa mpango ni huu. Weka maonyo. Halafu unapoweka maonyo, unatengeneza njia ya kupona, njia ya uokovu the way of salvation mahali ambapo nitakwenda kuokoa watoto wangu mhm unafanyaje nitaleta garika sawa kwa hiyo wewe jenga safina kila atakaye kusikia aingie ndani nimesahau kusema kitu cha habari cha ubiri wangu sio hivyo na na kitu cha habari rafiki ni imani ah ah don't kichwa cha habari ni kwambie msikilizaji wangu usio na wasiwasi nipo kwa ajili yako kichwa cha habari kinasema hivi wito wa mwisho wa Mungu kwa kanisa na kwa ulimwengu yaani Mungu hajaacha kutoa wito hata leo wito unakuja kwako sikiliza tu fanya matayarisho maana haijulikani maisha yetu yanakwenda mpaka lini au mpaka wapi yawezekana leo ukawa mwito wa mwisho kwa kanisa na kwa ulimwengu punga mkono kama nilipata hujamkamata hata mmoja aliyesizia amekamatwa mali zawadi itatolewa kubwa kabisa watakayemkamata unaangalia kulia unaangalia kutoka kwa hiyo nimempenda Mungu bwana yesu asifiwe maana hata kubali kuniadhibu mpaka amenionya na kama kuna mtu atapotea mahali fulani amepotea kwa sababu ya uchaguzi wake mwenyewe hata hivyo Yesu alikuwa ameshakuja amechelewa kuja kwa sababu kuna watu mahali fulani hawajaonywa kwa hiyo sisi tunamchelewesha Bwana Hawezi kuleta maangamivu, hawezi kuleta kuteketeza mpaka kila mmoja ameonywa. Ndio maana imesema habari njema ya uzima mlele utaumbiwa kwa kila hapo ndipo mwisho utakapokuja. Kanuni yake haijabadilika. Sasa Nuhu alifanya mambo mawili makubwa. La kwanza alikubali kujenga safina. Ule kubwa mita 300 mita 300 ndio uwanja mitatu ya mpira kwa hiyo ni eh upana mita 30 ah no upana mita 50 urefu kwenda juu mita 30 sio dude dogo kubwa da na mwaliko alikuwa anaotoa ni kule kujenga boti au safina nchikavu ndipo akamwona mzee kama crazy kidogo hivi 
Watu wanajenga boti pwani iingie ziwani au baharini. Lakini hamna ziwa. Hamna bahari. Ameambiwa tu jenga safina. Na kwa sababu alikuwa na mcha Mungu Bwana Yesu asifiwe na alijua sauti ya Mungu acha Mungu wote wanajua sauti ya Mungu kama kama Ibrahim akukwepo na mtu aliyekuwa anatoa sadaka watoto lakini sauti ya Mungu alifahamu nenda kamdoe mwanao ipo tofauti ya kusikiliza sauti yoyote na sauti ya Mungu Ibrahim Nuhu alikuwa na uzoefu wa kusikia sauti ya Mungu kama watu wengine walio hesabiwa kwamba ni wachaji wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Ah, jenga safina boti nchi kavu. Kweli. Mungu ndiye aliyekuwa designer, ndiye aliyetengeneza mpango. Nu akawa mjenzi mkuu wa safina. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, nisikilize vizuri. Nu alitumia kiasi chake chote cha fedha na utajiri wake wote kwa ajili ya kuwekeza kwenye safina. Uko na mimi? Uko na mimi? Uito kwa kazi ya Mungu. Wekeza kama una imani kwamba tunakwenda juu. Ila kama tunabaki, wekeza hapa hapa zaidi. Nimewasiliana au nimewaacha? Tuko pamoja? Kabisa kabisa. Haya. Kwa hiyo alipokuwa akijitolea Mama Ellen Joyce anasema akachukua utajiri wote akawekeza hapo na moyo wake ukawa hapo akampenda Mungu hapo maana asipoleta nini Asipoleta mafuriko ina maana yake imepotelea Kwenye dunde ambayo limekaa halina mpango Yeye hakuwa na wasiwasi kabisa aliendelea kujenga aliendelea kujenga namba mbili kulikuwepo na wajukuu wa mheshimiwa mmoja anaitwa Enoko na na Mefusera waliozaliwa kizazi kiwili kabla ya Mzee Lamek hapo nyuma hawa nao walionywa na wazazi wao ya kwamba mkisikia maumbili ya galika yameuliwa ni kweli maana hata sisi Mungu ametuonyesha nisikilize vizuri ninaomba hapo niseme pole pole yaani walionywa na wazazi wao ya kwamba mkisikia mtu anahubiri kuhusiana na galika mkweli huyo anasema kweli uunganeni naye hao watoto wajukuu na waliposikia nuo amesimama wakaja wakasema eh hata babu alisema haleluya nisikilize vizuri mama ile njoo ya kushangilia kwamba walisikiliza kwenda alichokaza zaidi kusikia ni namba moja ila uongofu ni jambo la pili mwambie jirani yako ndugu yangu kusikia ni jambo moja uongofu ni la pili na amesemaje amesemaje ah sina watu sina watu upande huu sina watu upande huu hapa na watu kweli wako amesemaje jirani yako maana hoja ya kusikia ujumbe na kuimba ni jambo moja kuishi kutokana na ukweli na ukweli na uishi na kuimba ni jambo la pili Tunaweza kuwa tunaamini vitu vingi kweli Mungu anasema kweli sawa Mungu, lakini hatujaongoka haitatusaidia maana wale wajukuu wametusea wajukuu wa Enoko pamoja na kwamba walisikia maonyo lakini hawakuwa na uongofu mkamilifu ndio maana hawajasikika wameingia kwenye safina waliochangia kuijenga na na waweza kusapoti kanisa hili waweza kuwa miongoni mwa wajenzi wa kanisa hili lakini bwana anaangalia uongofu zaidi waweza kujenga bado ukapotea imesikitisha sana Nuwa kaendelea. Huku anajenga, huku wako anakuja kumuuliza, "Kuna nini?" Anasema Bwana amesema, "Wale wote watakaosikia maonyo na kuacha dhambi zao, wataingia humu na kupona." Haleluya. 
miaka 120 effort nefu kuliko zote duniani na na miaka 120 mzee anahubiri huko anajenga hivi mnajenga na mimi au mmeniacha jenga jenga huko anafanyaje mbona sio nikijenga huko anafanyaje yaani unaponyenga ukana mtu anasikia jenga mpaka kitwani huko anafanyaje umejenga umejenga mpaka kwenye kitwa cha mtu ameshituka jenga tena Eh, haleluya. Miaka 100 na nini? Haleluya. Haleluya. Maoni yanatolewa. Wanakuja watu kutoka mbali. Twendeni tukaone kuna mtu mmoja amekuwa kichaa. Twendeni tukaone wanakuja wanamkuta anajenga. Mzee nini? Bwana amesema, tuache dhambi na hiki ndicho chombo tutakachopona. Haleluya. Safina ikaisha. Uko na mimi? Safina ikafanya nini? Ikaisha. Nu akasimama mlangoni. Akamwambia enyi watu wa kizazi hiki. Bwana anawaita. Na huu ni mwito wa mwisho. Kwenu ninyi naomcha Mungu na wale wengine ambao wajao kusikia habari za Mungu wote tunaitwa tupate kupona huu ndimo mahali tutakapopona haleluya ndipo watu wakaendea kukebei zaidi akasema nafikiri utamuokota nani hapa hakuna ngoje mimi kadri watu walivyokuwa na dharau ukweli unaokoa ndivyo walivyozidi kuwa wabaya zaidi na na kadri unavyokataa ukweli unaokoa ndivyo unavyokwenda mita mali zaidi na uokovu bila wewe kujitambua shetani anachukua control anachukua mamlaka ya maisha yako zaidi na zaidi unapoona unakataa shetani anachukua mamlaka zaidi kwako ni heri ukisikia maonyo ukimbie kwa Yesu Bwana Yesu asifiwe walipoendelea kukatalia nje tunaona namaliza sasa na 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 eh walipoendelea kukatalia nje ndipo malaika wakakusanya wanyama wanyama wakasikia sauti ya Mungu wakaongozana wote kuja kwenye safina taratibu taratibu wale safi saba saba wale wasio safi wanadawa ngapi wao wili wote wakaongozana wakaingia safinani maana safina ilipoisha ni wakaambia tengeneza chakula cha kutosha wanyama wanyama wapate chakula huko ndani na chakula chenu pia zile borofa tatu zilizokuepo zimejao sehemu za kuishi na sehemu za stock ya chakula kwa hiyo hakuna jeshi na jamu na ndani si wanyama si watu kwa hivyo wanyama wakaingia wawili wawili wasio safi na saba saba biblia inasema hivyo ndipo wanadamu wamekaa wale wanaokebei wale wanaoitwa scoffers wa kisukuma wamekaa wanawaangalia sio hivyo scoffers eh mzee pekee si scoffers hao wa kisukuma hiyo ni kenyeji scoffers wa kisukuma kisukuma mchezaji macho Kinaweza kukuacha barabarani hivi hivi mchana mbovu. Wameendelea kukebei hapo. Huyu mzee ndo kazini wanga. Angalia sasa amekosa watu wameingiza wanyama. Kumbe wamesahau. Wakati mwanadamu anapokataa kusikia sauti ya Mungu, anaenda mbali kuliko wanyama, wanyama wanakuwa karibu. Right Yesu angaliwafia wanyama, wanyama wengi wangaliokolewa kuliko wanadamu. Hivi unajipata vizuri unapata vizuri kadri tunapoacha kusikia sauti ya Mungu tunakuwa wabaya kuliko wanyama ukusikia watu leo wanasema fadhali nikutane na mnyama kuliko mwanadamu yaani wanadamu wameenda mbali zaidi na ukafungiwa huko wanyama wakavaliana wakaingia 
walipomalizika wale watu wamekaa na shangaa shangaa wakuta kuna giza kuangalia juu kama wingu jeusi lakini kuna ndege aina zote za ndege duniani hao nao wamekuja wapate kuingia kwenye safari wakaingia wakaisha Mungu akamwambia bado nuhu ninaomba utoe wito tena kabla sikuwa Kumbuka nu yuko kwenye mlango wa safina yeye peke yake na nakupa na ngoja nikutangazie Bwana ndiye aliyefungua mlango wa safina na ndiye atakayeufunga Bwana Yesu asijue sana na ngoja nikutangazie chochote ambacho Bwana amekifungua kwenye maisha yako hakuna mwanadamu atakayekivunga ni yeye kwa hiyo usitishwe na yeyote na hakuna leshika chuta yako mahali popote ni bwana haleluya mlango ukabakia wazi nuhu amesimama na afikiri hii mlikuwa mjaisikia vizuri naomba niseme kwa pole pole ni nuhu peke yake alikuwa mlangoni mke wake na watoto wake na wake za watoto wake walikuwa wamesimama kule sasa ni wito wa mwisho ambao ni wanaotoa alipotoa kwa jumuiya nzima ikakataa Mungu akamwambia sasa endelea kunaro endelea ku kubana zaidi hata familia yako itakataa anza kutoa wito kwa mke wako mama nu ndipo mzenu akasimama hakuna mtiani mgumu kama kuhubiri kwa mkeo dr Nekeja akina mama ameshaanza kuguna maana wanatujua namna tulivyo na bibi bibi kanisani na bibi na nyumbani na bibi nyingine mzenu alikuwa ameingia kwenye mtiani ya kwamba mama nuhu atamuelewa Mungu wa nuhu aingie Nimefunga breki pale maana nilaangalia wazee wangu mahali walipoketi. Wazee wangu mpo hapo. Unafikiri mtiani kidogo kumhubiri mkeo. Maana anakujua. Mzee wetu mmoja wa kanisa si ndio wachelewesheni. Masikini wa Mungu. Naye kwenye matangazo na kutaka ya matangazo yuko fiti kumbe anaendesha kosovo kosovo mnaliwa ngumi nyumbani kwake na siku ya siku alikuwa amemweka ngumi mkewe asubuhi ya sabato amemweka ngumi hapa mkewe alafu lime nini nuni kama watu wakasema ah mimi sabato lazima niende kanisa ni kwangu lazima niende kwa kanisaini gauni la kuvaa lenye kitenge cha kufunga kilema kwa hiyo akavaa gauni lake vizuri kilemba akakifungia kwenye nundu habari za asubuhi vilemba vina mambo samani wenye vilemba mimi usiki na hivyo makwako alipofika kanisani hapa ni wimbo unaimbo kabisa hudumu mume wake ndiye muhudumu ndio muhubiri akasema mpole ndani mbali atakabakiwa yeye Mungu anaweza kumtumia tu akanipatia ujumbe nikabarikiwa nao akatulia pale masikini wa Mungu mzee anasimama alianza na kichwa cha somo kuliko mimi nile sahau kichwa cha somo la leo upendo kwa vitendo habari za asubuhi hivi umeelewa situation hiyo nyumbani mimbarani mama akasema leo nimekuisha nilijua hiyo Mzee akapamba, akapamba hubiri, akapamba hubiri. Bwana vigumu kupamba hubiri ambao hujawahi kuishi kwao. Akapamba mama watu akashindwa kuvumilia, akafyonya pale kwenye kona akatoka zake akaenda zake nje. Mzee azijue 
kama simu ya eli nikamwambia mtakuzapa makofi alafu nikiweka kofi nikikuelewa unaitikia amen ala una wengine wataokolewa na hiyo hakuna haja kuwabembeleza watu wakati mwingine ninasemaje jamani na wasiliana au siwasiliana kabisa tutaona kama mlango unafungwa we we ulifungwa alafu babu akasikia anasema kweli umefungwa yuko nje ngoja nikwambie ndugu na dada hata kama hujaelewa vizuri mafundisho maelekezo ya kanisa la waadventista wa sabato ingia humo kitaeleweka humo baadaye Usibakie nje useme ho mpaka kieleweke mpaka utapotea mchana kuupe Nimeongopeza Nimeongopeza Eti tunaona kama mango yanafungwa ulifungwa sasa Hata tumefungwa wapi nje Mlango ulipofungwa Kaomba namaliza hivi Eh? Kana kwa namaliza ubiri, unaelewaje? Sinaisha. Eh? Ese kinaisha ishi ndo nasema, nikisema kwa jina la baba na la mwana na la mtu jamaa na nimefikia hapo. Eh? Mlango ulipofungwa. Mama ile nchi wenye na kasa katika maandishi yake ambayo ya mkono wa karamu isiweza kukosea. Anasema ili chukua siku saba seven solid days kisukuma siku saba za masai shina manne masai shina manne kutokea siku ambayo mlango umevungwa mpaka siku ambapo mvua ikaanza kunyesha tuko pamoja eh kama wanyama wanakula na kushiba halafu wanaachia vinyesi huko ndani kuna harufu nzuri. Hamjajua vizuri ninachokisema. Nilijua nyuzi nyuzi mzalet silikuwa kwenye makambi hapa matongo hapa. Matongo sio bali kutoka hapa. Unafika Igengo hapo na kata? Eh, sasa kama kawaida yangu nikaenda kwenye kambi. Nikamuliza mchungaji mwenyeji, mchungaji, ah, kuna usalama wowote hapa? Maana nafanya mazoezi ya jogging asubuhi. Naweza nikakimbia kwenda sikafika barabarani lakini najua highway na kurudi kutoa salama. Mjumbe anasema wame shida. Alisahau kwamba wakati mwingine tembo wanatoka Serengeti. Anaishi hapo. Niishi hapo. Yenele bibi. Ah. Ndio maana huko hapo. Kuna nisahau kwamba kuna wakati mwingine tembo usiku wanakuja kijijini kukipa mazuka wanafanya nini? Hakuniambia. Mimi nimevaa tatizo yangu na raba nikaanza kufanya jogging bado kumalikiza baada ya saa 11:30 na nusu 12 za asubuhi. Nakimbia niko huko ni barabara. Nakimbia na kuishana na nyumba na wana kama za kwenda hivi maana ukikimbia hivi unaona nyumba za fani kumbe hazikuwa nyumba wala. Na? Na? Tembo mmoja hapa nilifundisha ada. Kwa nini fanya nilivamia? Ah, alisema huyu jamaa ndo amfundisha. Atakapo rudi watajua maneno. Yule tembo kati kati ya njia akapupu bwana. Unajua kupupu? Unajua kupupu? Jamani usijitikie yeye tu kumbe unyu kupu. Kuachia kinyesi. Sawa? Akaachia kinyesi kati kati ya njia akapupu hapa alafu akazuzu pale. E bwana eh. Nilipiga hesabu ya kile kinyesi. Nikaona kama ndoza litaishi 20 kama sio tano ni sita. Kwa mkupo huu kuangalia ile susu ka, karibu pipa zima la maji njia yote imejaa sasa nikaanza 
akasema huyo ni tembo wa mwaka 2020 kati ya miaka hiyo miwili tembo wa mwaka wa nyakati za nuu alikuwa mkubwa kiasi gani halafu pupu yake moja ilikuwa kubwa kiasi gani na hiyo yote imejazwa kwenye lini kwenye safi alufu yake huyo ni tembo tu na mkewe maana walikuwa wengi wao wawili wameshusha hivyo vitu acha wanyama wengine acha fisi na kaachia pupu kuna nuka huko ndani ungepata kuona mwandishi mmoja akawa na weka fafanuzi ya simulizi ya kuelewa hali iliyokuepo alisema kana kwamba namuona ona wake zake wake zao na wale wavulana she muhammed na afif wanasumbuka na ile harufu mwambini baba yenu mbona mvua haijaanza kuonesha tutoke tu hapo nje tukapungepunge upepo tutarudi Mwana Shem anakuambia baba baba hivi hatuwezi tukatoka nje tukapunga mbongo kwa kidogo namsikia mzee nu akiwa na maneno mafupi mazito yenye kuonyesha msimamo ya kuwa haifanyiki hivyo katika hizo waeli hakuna kutoka nje na kurudi ndani hiki ndicho chombo ambacho Bwana amesema tunaokolewa kwacho. Ndio. Yawezekana kanisa ni kwako bariadi. Yawezekana kanisa ni kwako basu. Yawezekana kanisa ni kwako ma, ma... bomani. Yawezekana kanisa ni kwako ntuzu hapo kwenye viwanja vya 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 mpira ndipo anapofanya mazoezi kila siku. Kasole kwa na leo ndio kanisa limefunga mageti yake light blue na hiyo na pale na maandishi yasiokuwa na uhiano sasa tunakumbuka ndipo wewe ndio ya wasiano tunaziana mnaanza kusahau leo kwani kwa mimi yawezekana kanisa ni kwako wanakusema vibaya yawezekana kanisa ni kwako wameanza kukuteta na kukusengenya Ukaanza kuona ya kwamba hauna haja ya kuendelea kukaa huko ndani. Ya kwamba nitoke kidogo. Tangazo la nuru linasema Bwana ametangaza. Hata kama kanisa ni kwako kuna mateso. Hilo ndilo kanisa ambalo Bwana amelichagua. Wewe uokolewe kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hachuki mtu hapa. Haleluya kwa ni kwa mbia na kumalizia mama mmoja napenda hiyo naipenda hiyo atalikuwa na sisi na kwanza za kizuri mama mmoja alionekana kumsindikiza kijana wake anakwenda uh, kutoka uingereza kusini south of southampton anakwenda kule juu atatumia siku tatu kwa basi sasa akamwambia mwanangu nimekuwekea chakula huko ndani kwenye hii box maji ya kunywa juisi cha kila unachohitaji matunda yapo humu usije ukazubutu wakasema kuna kujuka kujipa dawa ukashuka usijuke na kama ukikutana na matatizo muombe Mungu maana ni akatizo hakukwepo na simu ya mkononi kuandika whatsapp wala kuandika message ukiachana na ndugu yako ukikosea kanuni uko mbele ndio nitolee na kijana akaanza safari masaa manane ya safari akaisha anakumbuka mama amesema nisishuke swali atajisaidia wapi mabasi ya wenzetu kuna chumba cha nyuma kama ndege yani unakuwa unafungua unaji unapiga simu zako za huko nchini hata za nchi za nje bila shaka unarudi na geti mambo yanafanya nini kwa hivyo agizo la usishuke lilikuwa sahihi ndipo masaa nane alipopita gari kaonekana kuingia maeneo mazuri kabisa wenzetu sio kama sisi magari yanasoma vichakano anasema kuchipa dawa mwenye jembe asiye na jembe mnashuka mnakimbia uwezeko wa hiyo 
mnaingia mahali fulani kuna majengo mazuri kuna restaurant yako ndani kuna sehemu ya chakula kuna sehemu za kujisaidia wanataka kubadilisha nguo kuoga na fine kwa dakika 15 zinatolewa alafu baadaye tangazo la toleo tunaingia kwenye basi tunaendelea na safari kijana akasema mama alisema nisishuke kwa hivyo sitashuka akakaa tangazo likatolewa watu wakarudi abiria ndipo basi likaendelea kijana akasema moyoni kumbe kuna matangazo bwana mama inawezekana alikuwa ajui alidhani naweza nikaachwa gari nikisimama baada ya masaa manane na mimi nashuka ninyoshe nini imekaa sawa gari kwa ufupi nilipofika na kuingia kwenye station watu wakashuka na yule kijana akajoka hapa la kufanya chini maana chakula anacho kila kitu anacho anasema nishuke tu ninyoshe miguu mama yake alisema usifanye nini usishuke ndipo dakika 15 zikaisha matangazo yakaanza abiria wakaanza kurudi ndani ya basi akakimia haraka au mwanzo mwanzo ni asiye kachelewa maana lisi katimia agizo la mama alionivunja kwa mama yake akafika pale alipofika mlangoni akamkuta mtu mmoja amekulia tu vizuri anamwambia tu kisuma kindly show me your ticket kijana Nionyeshe ticket yako kijana akaingiza mkono mfuko hana kitu kaingiza mfuko hana kitu wa nyuma hana kitu huu hauna kitu akasikika yule mzee kwa upole akamwambia sogea pembeni wengine wafanye nini waingie tafuta ticket yako ndipo utaingia ndani kijana alitafuta ticket hakuiona dreva akamuuliza ni kweli hauna tiketi sio amelia wa gari hili kijana akamwa akamwaminisha akasema angalia sanduku alionipatia mama la chakula kuna hiki na hiki na hiki huko ndani amenipatia ni driver sio kutoka kote kwa akasema hapana mimi sijatoka na huko mimi ni driver mpya nataka nijihakikishie kwamba abiria wangu wote ninaondoka nao na asiye kwa abiria na baki hapa kitakacho kutofautisha kwa mbona ni abiria na sio abiria ni tiketi yako Dreva akaonekana kurudi kwenye siti na kubonyeza kitufe fulani mlango ukajifunga kijana yuko nje kwenye mji wa watu wasio nyongoje ni waambieni huku Tanzania ndugu zangu tunaishi kidogo ni mji hapa kuona nenda kukaa na wale mao wa rangi ya uzurungi sio sio huko hata hivyo ni rangi ya uzurungi sio nimekaa nao miaka mitatu kwao kule ndiko kuna amri asiyefanya kazi asile unakufa hapo wanakuona kwa hivyo ndio nchi ambayo aliangukia hapo angukia kama hicho zumani na kidia kwa shangazi wangeshi unatoa chakula sio wale kijana akaogopa akasema sasa mimi naishia hapa ikwani anasema kweli mama aliniambia nisishuke na mimi nimeshuka madhara yatakayonipata ni kwa sababu sijasikia sauti ya mama kabla sijamalizia kisa hiki inawezekana nikamalizia leo au makambi ya nyaya kabla sijamalizia kisa hiki au tutamalizia makambi ya nyayo tangazo ni moja tu ndugu na dada punga mkono kama unanisikia usithubutu kushuka kwenye kanisa hili usithubutu na kutangazia kwa mara nyingine na kukuambia na jiambia na mimi pia hili ni kanisa la Mungu wa kweli usishawishike kwa namna iwayo yote baki ya umu baki ya umu hata kama kuna harufu haleluya mwenyewe anakuja kulichukua anakuja kulichukua hata yonekane ni madenga denga kiasi gani anakuja kulichukua bwana yesu asifiwe sana kijana akaonekana kutulia basi likaanza kuondoka 
linatoka njia ya kando linaingia highway tayari likapotea kijana anakumbuka jambo la pili mama alimwambia ukikutana na shida yoyote muombe Mungu wala siwe sana kijana ndipo akainamisha uso wake akamomba Mungu kwanza kumomba msamaha maana amevunja kanuni ya wazi ya mama yake mzazi nisamee Mungu wangu lakini hata hivyo ni okoe tulijifunza katika jumla hili ya kwamba ombi la pekee lisilo kuwa na masharti wala maelekezo mengine yote ni ombi la msamaha na maungamo bwana Yesu asifiwe mbingu zikisikia zinazuka kukokoa usibakie kuna gadara matopeni mwambie Yesu ni okoe bwana Yesu asifiwe sana ndipo kijana alipomaliza ombi akasimama kwenye ki ki kinani ukuta wa ukuta wa barabara barabara akaangalia basi nilipoishia kushituka eh alishikwa vitu viwili cha kwanza namaliza namaliza jamaa wangu namaliza usofu cha kwanza kumbe alipokuwa anaingiza mkono mfuko huu alikuwa anafikisha tu hizo tiketi ilikuwemo na sasa basi nilipoondoka nasema hivi kweli sina tiketi kuvuta hivi ana kitu ki kikomoki kiumo hivi kuvuta hivi ni tiketi lakini tamsaidia nini na basi nimeondoka ndipo akakimbia akaenda barabarani akasimama kuangalia basi nilipoishia akakuta kuna magari mengi kuna kuna ajali imetokea na basi lake limesimama pale ndipo alipokimbia mbio za mita mita ngapi unafika mia nyingi kuna mita 50 mita hamsini mbio kama kimelenge mpaka mlangoni akagonga kai open for me driver kaonekana kumwangalia i told you show me your ticket ndipo taratibu kaevota akamwonyesha mlango ukafunguliwa akaingia ndani katikati ya wiki niliwaambia sio wote wanaopata nafasi ya pili kama Esau alipouza haki ya uzaliwa wake wa kwanza alipotafuta kwa machozi hakupata fursa ya kutubu Mungu akikupatia fursa nafasi ya pili kama hii leo itumie haleluya maana ijulikane kama tutapata fursa nyingine kama hii ndipo kwenye siku saba zilipokuisha ndipo Mungu anayesema kweli akaonyesha umaarufu wake Bwana anasema kweli mvua ikaanza kunyesha Masanja mkandamizaji nikimsikia akiigiza akasema nilishangaa sana nyakati za nuhu Mungu hakufungulia koki alingoa <laughs> Kuna kuvumulia koki na kungoa Mungu akangoa koki za huko chini maji ya kutoka chini yakaanza kuruka juu ya juu yakaanza kujuka ndipo watu wakaanza kukimbia ukikimbia saa mlango wa rehema umefungwa haikusaidii kitu ni leo. Ni leo. Ni leo. Fanya uchaguzi sahihi leo. Acha dhambi leo. Usingoje saa ambayo tetemeko ndipo unaanza kusema Mungu wangu, Mungu wangu haitakusaidia maana ulipewa muda wa kutosha. Mvua ikaanza kunyesha ndipo mtaalamu mmoja anaisimulia hii nafikiri ni mama Ellen White kwenye PP ukitaka kutaka kwenda kuiangalia vizuri anasema ile dude lisafi na lilikuwa kubwa mno sio viwanda vitatu vya mpira alafu gofa tatu kwenda juu unafikiri kuna maji yote atakayoweza kuinua maji yangekuja tu yakaizigira alafu yakaenda nyuma na zito pale chini lakini Mungu 
wa mambo yasiyowezekana sema amina anaweza kukufanyia jambo leo au wakati mwingine akafanya hiki wametumia mle ndani mvua inaanza kunyesha maji mengine yanatoka chemchemi ya chini kuna chemchemi moja iliyoinuliwa chini na mwamba mkubwa ulio bobo sio kubomoa gonga safina chini na kuibusi aanze kuelewa wanaweza sivyo sana ili yumba ili yumba mzee Nu wakapata hofu wanyama nao wakapata hofu kwamba tumeambiwa ya kwamba tunaponea humu au ndio tunaangamizwa humu utaona kanisa la Mungu kana kwamba lina yumba yumba kana kwamba limepoteza mwelekeo lakini Bwana yupo katika full control ndo atanishikilia safina iliumba mikono ni mwa bwana ikawekwa ikaanza kuelea bwana Yesu asifiwe sana ilelea wa, watu wote wakaangamia mungu akabakia na watu wanane tu katika safina kwa hiyo ni kutangazia wazi mungu si wa wengi wape hata kama ukibakia peke yako kwa katika imani songa mbele songa mbele songa mbele wangapi wanasema Yesu imefika saa tusikie wito wa mwisho kwa hiyo tunataka kufanya dhambi hivi tukaja Alex na fadhali na mzendekeje John tuombe mkutano kwa hiyo samani kidogo dakika mbili mtaimba binti zangu na mama zangu na leo tuwaheshimu kabisa mpaka tuko saa hii tunatamani muimbe bwana Yesu asifiwe sana mtaimba hapa anatafutwa mtu hasa tusa wachungaji wangu John mkutano huu ubarikiwe leo wangapi kwanza wanatoa maisha yao kwa Kristo sema huyo hata kama ni mmoja tu tutamwombea atakuja hapa hata kama ni peke yake Mungu sio wengi wape kama sauti imekukuta mahali ulipo ukua mshiriki wa kanisa mahali popote na unataka kuambiwa umeamini ya kwamba kanisa ina Mungu wa kweli unatamani ubatizwe ubatizo utakaopangwa baadaye tembea jo chote hata kama peke yako wazee wapo kukome tembea jo kana hii sauti ya mwisho kwako na unatamani kuokolewa usifungiwe nje tembea tu njoo usiangalie kulia wala kushoto tembea tu njoo ndugu yangu njoo tu njoo tu usiofu tembea tu maana saa kama hii saa ya wokovu tembea tu mtu wa Mungu inawezekana saa Mungu akubariki mwisho Mungu akubariki tembea tu njoo 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 ni watu wa Mungu wachungaji wako kwa pokeni
yupo katika ya bonde ya kukata shamkata mshauri msaidie mwambie hii ni saa pekee hata kumsindikiza tu msindikiza hii ni saa pekee ni saa ya uzima na mauti ni vizuri kuchagua kwa upande wa Bwana Bwana akubariki sana sana tutembeeni tu tutembeeni tu tutakuwa na kuomba kwa ajili yake Mungu akubariki tutakuwa na kuomba kwa ajili yake maana Mungu ametujalia kuona siku kama ya leo hii ni nafasi ya pili Bwana Yesu asifiwe sana hii ni nafasi ya pili usipoteze Mungu akubariki sana usipoteze tembea tu Tuasimama mkutano mkubwa tunasema asante Yesu. Amen. Asante kutupatia makambi ya mwaka 2021. Na kwa hotuba kuu ya mchana wa leo inaitimisha kambi tumesikia sauti yako. Tuasimama katika mlango wa Safina karibu na ambarika kufurika ya moto ulimwengu. Karibu na kufungwa mlango wa rehema. Karibu na kufungwa hukumu ya upendelezi. Karibu na kufungwa huduma ya kutoa muhuri kwa watakatifu. Baba okorozi. Amina. Ulimwengu umeenda mbali kadri ya misukoso mingi. Dalili za nyakati zinaonekana kila mahali. Ulizozisema zitimia unakuja upesi. Hivi pamoja na neno lako kukumbilio kadri ya ulimwengu mzima kwa njia zote. Kila mtu ni shahidi ya kwamba Bwana Yesu Kristo ni mkombo wa ulimwengu. Baba tunasema asante kwa ajili ya rehema zako ulizotupatia hapa. Tunasema asante kwa ajili ya kuilinda nchi ya Tanzania. Mataifa mengi ya kupata makambi miaka sasa. Yamevurugwa na magonjwa ya corona na kuna lockdown zinazoendelea kuachia na kuingia. Kuna fezi zinazoingia na kufunga watu hapa wa kusanyiki na kusali. Unapokuwa iweka Tanzania kama kisiwa ndani ya bahari ya ulimwengu mzima. Mikutano ya makambi inaendelea na maumivu yanafanyika na ibada zinafanyika na shughuli zinaendelea. Baba hatuwezi kutambua amina nasimama kwa niaba ya Tanzania wenzangu. Tunasema asante kwa huruma hii. Amina. Asante kwa makambi. Asante kwa neno lako. Asante kwa neema yako. Asante kwa chakula na maji. Asante kwa uzima kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 